హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో చూస్తున్నారు కదా మనకైతే ఏపీ ఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అడ్మిషన్ రిలేటెడ్ కౌన్సిలింగ్ రిలేటెడ్గా వెబ్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ అయితే జులై ఫోర్టీన్త్ దట్ మీన్స్ టుడే ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నారో క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది దానిలోకి వెళ్ళి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చూస్తున్నారు కదా ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు నో యువర్ పేమెంట్ స్టేటస్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నది కదా సో క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మీరు ఫోర్టీన్త్ జులై నుండి సెవెంటీన్త్ జులై అంటే ఫోర్ డేస్ ఈ మధ్యలో ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు త్వరగా చేసుకోవడం వల్ల మీకు చాలా మంచిది ఎందుకంటే మీరు అప్లోడ్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ ఏవైనా కూడా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి త్వరగా వెళ్తాయి కాబట్టి మీది కొంచెం ముందయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకేనా అందుకే త్వరగా చేసుకోండి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్లోనే మీకు ఫీ పేమెంట్ కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది మళ్ళీ సపరేట్ లింక్ ఏమి ఉండదు ఫీ పేమెంట్కి ఓకేనా అదంతా అయిపోయిన తర్వాత నో యువర్ పేమెంట్ స్టాటస్ చెక్ చేసుకుంటే మీ పేమెంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యిందా లేదా తెలుస్తుంది సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎవరైతే ఈ కౌన్సిలింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఫీ పేమెంట్ కానీ మొబైల్ నుంచి చేయాలనుకుంటున్నారో నా సజెషన్ ఒకటే మీకు గనక పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్నెట్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్స్ ఇంట్లో ఉంటేనే యూ క్యాన్ గో త్రూ మొబైల్ కనెక్షన్ మొబైల్ ఓకే మొబైల్ ద్వారా క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఫీ పేమెంట్ కానీ చేయొచ్చు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు ఇఫ్ నాకు సపోజ్గా వైఫై ఉంటేనే నేను చేస్తాను లేకపోతే చేయను ఎందుకంటే ఆ నెట్ సరిపోతే ఆ పేజ్ రీఫ్రెష్ అయిపోయి మనీ కట్ అయిపోతుంది మనకి డిప్లొమా బోర్డు లాగా మనీ కట్ అయితే మళ్ళీ వేస్తారా లేదా అని మనకి తెలియదు ఇలాంటి సినారియోస్ ఈ సెట్లో చాలా చూశాను లాస్ట్ టైం అయితే ఒక్కొక్కరికి టూ త్రీ టైమ్స్ కూడా పే కట్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ వాళ్ళకి మనీ రిటర్న్ బ్యాక్ రాలేదు సో చూసుకోండి వేసేస్తే ఓకే వేయకపోతే కష్టం కదా అందుకే మనీ రిటర్న్ బ్యాక్ వస్తుంది లేదు మనకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి మొబైల్లో చేయడం అవాయిడ్ చేయండి అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ యూఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ గుడ్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఓకే సో పీసీ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ లేదా ఎక్కడైనా ఇంటర్నెట్ కానీ వెళ్ళి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ కమ్ ఫీ పేమెంట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి బట్ మీరు కనుక ఇంటర్నెట్కి వెళ్తే వాళ్ళు మనీ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు మీకు తెలిసింది ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ మధ్యలో అడుగుతారు ఓకే చూసుకోండి అండ్ ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి కంగారు పడకుండా జాగ్రత్తగా మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి లేదా మీకే డెస్క్టాప్ ఇచ్చేమని చెప్పండి వాళ్ళు కంగారు పెట్టి మీకు కంగారు పడినట్టయితే క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్లో డీటెయిల్స్ పోతాయి చూసుకోండి ఓకే సో తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇప్పటితో మీరు లీవ్ చేసి వచ్చామో ఎవరైతే అదర్ దెన్ స్పెషల్ కేటగిరీస్ కాదో ఎక్కడి వరకే మీకు వీడియో ఇప్పుడు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి కంప్లీట్గా కౌన్సిలింగ్ డీటెయిల్స్ నేను చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి ఎక్కడ వెళ్ళాలి అండ్ అలానే వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే మీకు చూడండి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళక ముందు మీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఏ ప్రాసెస్లో జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్స్ టు పిహెచ్ క్యాప్ స్కౌట్స్ గైడ్స్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అండ్ యాంగ్లో ఇండియన్ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ద స్పెషల్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ చెప్పాను కదా ఈ మెన్షన్ చేసినవన్నీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ అండ్ సో ఇన్స్ట్రక్టర్ టు అటెండ్ ఫిజికల్లీ విత్ ఆల్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ జెరాక్స్ కాపీస్ అట్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విజయవాడ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఓకే ఆఫ్టర్ ది వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా బై ఆన్లైన్ అండ్ ఫిజికలీ బై ద వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ దెన్ ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు అసెప్ట్ అయిన్ ద స్టాటస్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ బై యూజింగ్ ప్రింట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లింక్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ దే కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ఎక్సైజ్ ఆప్షన్ యాజ్ పర్ స్కెడ్యూల్ ఈ అంతటికి అర్థం ఏంటి అంటే ఎవరైతే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి రెండు దిక్కల కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది ఫస్ట్ అనేది జులై ఫోర్టీన్త్ నుండి జులై సెవెంటీన్త్ వరకు జరుగుతున్న ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్లో మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఆ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్లో మీకు రిలేటెడ్ స్పెషల్ కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ అప్లోడ్ సర్టిఫికేట్ అని అడుగుతుంది ఆ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్గా క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ రిమైనింగ్ పీపుల్ ఎలా చేస్తారో అలానే చేస్తారు అండ్ కిందనైతే క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అయితే ఉంటుంది ఎలా చేసుకోవాలనేది ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే అండ్ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా నార్మల్గా క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మీరు ఏవైతే మీ స్పెషల్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ ఉందో అది అప్లోడ్ చేసేసి ఫీ పేమెంట్ కూడా చేసేయాలి చేసేసి
క్యాప్ వాళ్ళు ఎన్సీసీ వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ వాళ్ళు యాంగ్లో ఇండియన్ వాళ్ళు వెళ్ళాలి అండ్ వాళ్ళ యొక్క ర్యాంక్స్ కూడా క్యాప్ వాళ్ళు వన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ మధ్య వచ్చిన ర్యాంక్ వాళ్ళు నైన్టీన్త్ వెళ్ళాలి ఎన్సీసీలో వన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మధ్యన వచ్చిన ర్యాంక్స్ అందరూ కూడా నైన్టీన్త్ వెళ్ళాలి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో కూడా వన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మధ్యలో ఉన్న ర్యాంక్స్ పీపుల్ కూడా నైన్టీన్త్ జులై వెళ్ళాలి అండ్ యాంగ్లో ఇండియన్ అయితే వన్ టు లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు కూడా యూ కెన్ గో ఫర్ నైన్టీన్త్ ఓకే ట్వంటీ ఎత్న ఎవరు వెళ్ళాలంటే రిమైనింగ్ పీపుల్ క్యాప్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఎత్ థౌజండ్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎన్సీసీ వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ టు లాస్ట్ ర్యాంక్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ టు లాస్ట్ ర్యాంక్ పిహెచ్ వాళ్ళు వన్ టు లాస్ట్ ర్యాంకు స్కౌట్స్ అండ్ గౌట్స్ గైడ్స్ వాళ్ళు వన్ టు లాస్ట్ ర్యాంక్ ఓకే వీళ్ళు అపియర్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇది కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించి మీకు కంప్లీట్ హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళాల్సిన డేట్స్ అండ్ టైము నైన్ ఏఎంకి రిపోర్ట్ చేయాలి మీరు రెండు రోజులు మాత్రమే వాళ్ళు చెప్పిన డేట్స్లో కాకుండా వేరే రోజు వెళ్తే మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అవ్వదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీరు తీసుకోవాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి అంటే మీకు ఉంటాయి కదా ఒరిజినల్ మీరు ఇప్పుడు ఎన్సీసీ అనుకోండి ఎందులో మీ స్పెషలైజ్డ్ ఆ సర్టిఫికేట్ వచ్చి ఉంటుంది స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అనుకోండి మీరు ఏ ఈవెంట్లో ఆడారు ఆ ఈవెంట్ ప్రయారిటీ తెలుసుకోవాలి ఆ సర్టిఫికేట్స్ మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి అండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి తీసుకువెళ్ళాలి ఇప్పుడు మీ సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదా మేము మేము ఉన్న గేమ్స్ అనేవి ఈ పర్టికులర్ ఈ సెట్కి రిజిస్టర్డా కాదా తెలుసుకోవాలి కదా ప్రయారిటీ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే ఎలా తెలుసుకోవాలో నేను చెప్తాను అంతకన్నా ముందు మీరు గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విజయవాడ వెళ్ళేటప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ ఆర్ పిహెచ్ఓ క్యాప్ ఏదైతే సర్టిఫికేట్ ఉందో అది ఒరిజినల్ అండ్ జెరాక్స్ కూడా టూ సెట్స్ తీసుకెళ్ళండి దాంతోపాటుగా డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆన్ ఆఫ్లైన్ కౌన్సిలింగ్ అని చేశాను నేను అంటే ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ని తీసుకెళ్ళాలని అది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి మీరు చూసుకొని అవి కూడా తీసుకువెళ్ళాలి ఓకే అవి కూడా తీసుకొని వెళ్ళండి ఇప్పుడు మీ ప్రయారిటీస్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన వెబ్సైట్కి వచ్చేస్తే ఏపీఈ సెట్ ఏపీఎస్హెచ్ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అడ్మిషన్స్కి మీకు ఇక్కడ ఫార్మ్స్ కాకుండా కింద ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ అండ్ డౌన్లోడ్స్ అని ఉంది కదా అక్కడ క్లియర్ కట్గా చూడండి ఎన్సీసీ ప్రయారిటీస్ క్యాప్ ప్రయారిటీస్ పిహెచ్ ప్రయారిటీస్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ప్రయారిటీస్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ప్రయారిటీస్ అని చెప్పి ఉంది కదా ఈ ఐదు మీరు ఏ రిలేషన్ అయితే మీకు ఏంటి అందులో సంబంధం ఉంటే అది దాని యొక్క పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫర్ సపోజ్ నేను స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ప్రయారిటీస్ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను సో డౌన్లోడ్ చేస్తే ఇక నాకు ఎలా లిస్ట్ కనిపిస్తుంది ఏమున్నది ఇందులోని అంటే ఈవెంట్ ఏంటి మీ దగ్గర ఉన్న పార్టిసిపేషన్ ఈవెంట్ యొక్క సర్టిఫికేట్ ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రయారిటీ ఏంటి ఓకేనా మెరిట్ ఆర్డర్ నెంబర్ అంతా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళైతే ఇస్తున్నారు మీరు ఇందులో ఉన్న దాంట్లో ఏదైనా దాంట్లో ఉన్నారా లేదా అనేది చెక్ చేసుకొని చూసుకోండి ప్రయారిటీస్ బట్టి ఓకే ఇది టోటల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ